हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम ऑन सेइंग प्लीज जो एजी गार्डनर का लिखा हुआ ऐसे है उस पर चर्चा करेंगे तो बेसिकली ये जो टाइटल है ऑन सेइंग प्लीज ये कहता है कि क्या होता है जब हम प्लीज कहते हैं और प्लीज कहना क्यों इम्पोर्टेंट है और आगे राइटर कहता है कि जो गुड मैनर्स हैं जो अगर आप अच्छा बर्ताव करते हो दूसरे के साथ वो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं और जो लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई गुनाह कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जिस आदमी का बर्ताव अच्छा नहीं होता उसे पसंद नहीं किया जाता और ये जो शब्द हैं या जो वर्ड्स हैं प्लीज़ थैंक यू जो आपकी कर्टसी को दिखाते हैं अगर हम सब इसे यूज़ करें तो क्या होता है कि जो लाइफ की गड्डी है सबकी वो आराम से चले और कई बार ऐसे मौके भी आते हैं कि जो सामने वाला है वो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है लेकिन उस बुरे बर्ताव को हम धक्का मुक्की करके उसके साथ मारपीट करके दूर नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो एक क्राइम हो जाता है और लेखक का कहना है कि कई बार इन सिचुएशंस में अच्छा हो कि बुरे बर्ताव करने वाले को हम अच्छे बर्ताव से डील करें ये रचना थोड़ी लंबी है इसलिए इसके दो भाग हैं ये इस रचना का पहला भाग है और दूसरा भाग भी इस चैनल पे मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आपके लिए तो चलिए ये शुरू करते हैं ऑन सेइंग प्लीज द यंग लिफ्ट मैन इन ए सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वाज फाइंड फॉर द ऑफेंस वाज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग तो वो जवान लिफ्ट वाला जो किसी सिटी ऑफिस में काम करता था वो एक दिन क्या करता है एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो जो लिफ्ट वाला होता है उस पर जुर्माना लगता है क्योंकि उसने एक ऑफेंस किया था एक क्राइम किया था और अनडाउटेडली वो सही मानों में गलत था मतलब उस लिफ्ट वाले ने जो किया और जिस कारण से भी किया वो उसकी गलत थी इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज और ये सारा किस्सा इसलिए होता है कि वहाँ पर प्लीज जो वर्ड है उसका यूज़ नहीं हुआ होता द कंप्लेनेंट जो शिकायत करने वाला होता मतलब जो बंदा जिसे बाहर फेंका गया होता है एंट्रिंग द लिफ्ट सेट टॉप तो वो लिफ्ट के अंदर जब आता है और कहता है ऊपर मतलब ये नहीं कहता कि प्लीज़ कैन यू टेक मी टू द टॉप वो सिर्फ कहता है टॉप ऊपर ले चल द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड दिस कंसेशन बींग रिफ्यूज ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू कम्प्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट तो जब वो कहता है कि टॉप सिर्फ टॉप कहता है और लिफ्ट वाला कहता है उससे टॉप के साथ आप प्लीज भी बोलें और ये जो कंसेशन बिन रिफ्यूज जो रियायत उसकी रिक्वेस्ट होती है वो जो लिफ्ट में आया हुआ बंदा होता है वो नहीं मानता डिक्लाइंड टू कम्प्लाई विद और उसको जो बोला गया होता है वो नहीं करता और उसके बाद ये जो लिफ्ट वाला होता है हर्ल्ड वो उसको धक्का दे देता है लिफ्ट से दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर टू फार और ये जो उसका एक्ट होता है लिफ्ट वाले का और सही मानों में पूछा जाए तो उसके बर्ताव पे इसका जो कमेंट मतलब इसने जो एक्ट किया होता है बाहर फेंकने का ये शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होता है कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उसने प्लीज नहीं कहा और इसके लिए लिफ्ट वाले ने उसके साथ हाथापाई की डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस डिस्कर्टसी मतलब बदतमीज होना कोई कानूनी जुर्म नहीं है लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असोल्ट एंड बैटरी और सिर्फ इसलिए आप किसी आदमी से हाथापाई करो असोल्ट एंड बैटरी क्योंकि वो बदतमीज था ये कानून नहीं मानता तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी रेफरेंस यहाँ पे ये है कि असोल्ट एंड बैटरी ये दोनों ही मारपीट होती है लेकिन असोल्ट कहते हैं जब हाथापाई हो सकने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए और वो सिचुएशन डर पैदा करे तो उसे असोल्ट कहते हैं असोल्ट में जरूरी नहीं होता कि एक बंदा दूसरे बंदे को टच कर रहा है और बैटरी कहते हैं जब हाथापाई हो जब मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को छू रहा है मारपीट कर रहा है तो उसे बैटरी कहते हैं तो तो ये एक डिफरेंस है असोल्ट एंड बैटरी में इफ ए बर्गलर ब्रेक्स इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लो विल अक्विट मे अब एक चोर अगर मेरे घर के अंदर आ जाता है और मैं उसे नॉक हिम डाउन मार गिराता हूँ पीट पाट के उसे अपने बस में कर लेता हूँ तो जो कानून है एक्विट में मुझे छोड़ देगा एंड इफ आई एम फिजिकली असोल्टेड इट विल परमिट मी टू रिथेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस और 
अगर मेरे साथ कोई बंदा मारपीट करता है तो कानून मुझे इसकी इजाजत देता है कि मैं उसका जवाब दे सकूं रिटेलिएट और मैं भी उसके साथ रीजनेबल वायलेंस उस हद तक मारपीट कर सकूं जो कि जायज हो अब ये नहीं कि किसी ने आपको एक घूसा मारा और बदले में आपने उसके हाथ तोड़ दिए उसके पांव तोड़ दिए इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असेलेंट है ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लो और ये इसलिए होता है कि जो चोर होता है और जो साथ साथ मेरे पे हमला करने वाला असेलेंट उन्होंने कानून की कुछ बातों को तोड़ा है जो नियम है कानून के वो उन्होंने तोड़े हैं डेफिनेट कमांड्स बट नो लीगल सिस्टम कुड अटैम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स लेकिन कोई भी कानूनी सिस्टम हो कानूनी जरिया हो वो बदतमीजी को लेकर कानूनी बना सकता लेजिस्लेट और कुड सेंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकग्नाइज एज ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस और ना ही ये सेंक्शन मतलब अलाउ कर सकता है उस हमले को किसी ऐसी चीज पे या किसी ऐसे आदमी पे जिससे कि कानून खुद नहीं मानता कि ये जो है लीगली पनिशेबल ऑफेंस है मतलब इसे कानून के रूप में सजा मिलनी चाहिए तो कहने का मतलब ये यहाँ पे कि बदतमीजी के लिए कोई कानून नहीं बना और जब तक कोई चीज कानून में पनिशेबल ना हो उसके लिए सजा ना हो सके तब तक उस चीज के साथ कोई हाथापाई भी नहीं कर सकता तो यहाँ एक राइटर ने एग्जाम्पल दिया था कि चोर आता है उसके साथ आप हाथापाई कर सकते हो क्योंकि उसने कानून में ये लिखा हुआ है कि आप किसी के घर में चोरी करने नहीं जा सकते तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो गया कोई आपके ऊपर हाथ उठाता है और जवाब में आप भी हाथ उठाते हो मतलब वायलेंस अगेंस्ट वायलेंस करते हो आप तो उसका रीजन है और कानून इसे मानता भी है लेकिन सिर्फ इस बात पे किसी के साथ हाथापाई करना कि उसने प्लीज नहीं कहा या सॉरी नहीं बोला तो वो कानून में अलाव नहीं है और ये चीज दुनिया का कोई भी कानून इसके लिए लॉ नहीं बना सकता एंड वॉट एवर अवर सिंपथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल और हमारी जो सिंपथी है वो लिफ्ट मैन के साथ जितनी भी हो कैसी भी हो हम में से कई अगर ये भी माने कि जो उसने किया था वो ठीक था लेकिन हमें इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि जो कानून है वो रीजनेबल है और लॉ इज रीजनेबल इसलिए बोला गया है कि कानून किसी की तरफदारी नहीं करता कानून ने सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं और उस रूल को हर किसी को मानना पड़ता है चाहे वो राजा हो या चाहे वो रंग हो चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ इंसान हो तो कानून हर किसी को एक ही निगाह से देखता है और इसलिए बोला गया है कि द लो इज रीजनेबल इट वुड नेवर डू इफ यू वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल सीयर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और इस बात से किसी का भला नहीं होता अगर हमें आज़ादी मिली होती लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स कि हम किसी के कान पे घूसा मार दें क्योंकि हमें उनके बर्ताव अच्छे नहीं लगे और द टोन ऑफ देयर वॉइसेज या उनकी आवाज अच्छी नहीं लगी और द स्काउल ऑन देयर फेसेस या उनके चेहरे पे जो नाराजगी थी या उनकी भोएं तनी हुई थी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी अवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ओल डे और अगर ऐसा होता है मतलब हम हर उस बात पे मरने मारने पे उतारू हो जाए क्योंकि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगी किसी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा किसी के चेहरे पे नाराजगी अच्छी नहीं लगी तो हमारे जो घूसे हैं फिस्ट वो तो कभी आराम से बैठते ही नहीं आइडल और जो शहर के गटर हैं उनमें सारे दिन खून बहता रहता है आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लो विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन मैं जितना बदतमीज होना चाहूँ अनसिविल हो सकता हूँ और जो कानून है मुझे अगले की मारपीट वायलेंट रिटेलिएशन से बचाएगा आई मे बी होटी और बुविश एंड दे इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बींग रिटर्न डाउन एंड एल मैनर्ड फैलो मैं घमंडी हो सकता हूँ होटी बुविश हो सकता हूँ रूड और इसके लिए मुझे कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा सिवाय इसके कि मेरे बारे में लिखा जाए कि ये जो है बदतमीज इल मैनर्ड इंसान है द लो डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज जो कानून है मुझे कंपेल नहीं करता मुझसे जबरदस्ती नहीं करता कि मुझे प्लीज कहना है 
or to attune my voice to other people's sensibility. और ना ही ये कहता है कि तुम अपनी आवाज को या इस तरह से बोलो कि दूसरे जो लोग हैं उन्हें चोट न पहुंचे sensibility जो उनकी भावनाएं हैं उन्हें ठीक लगे attune का मतलब होता है tune में लाना any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back क्योंकि ये तो उसी तरह से हो गया जैसे कि कानून मुझसे जबरदस्ती नहीं करता कि मुझे अपनी जो मूछे हैं उसकी वैक्सिंग नहीं करनी मूछे सफा चटनी रखनी या तुम अपने बाल जो है काले नहीं कर सकते या अपनी पीठ पर बालों की लटे रिंगलेट्स नहीं रख सकते तो यहाँ लेखक का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं प्लीज नहीं कहता इसके लिए कानून कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि कानून मेरे साथ दूसरी बातों में भी जबरदस्ती नहीं करता कि मुझे अपने जो मूछे हैं उसे वैक्स करनी है मतलब उसे हटा देना है या फिर मुझे अपने बाल काले करने हैं या नहीं करने हैं या मैंने अपनी पीठ पे लटे रखनी है या नहीं रखनी है इट डज नॉट रेकग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आर फीलिंग्स एज ए केस फॉर कंपनसेशन क्योंकि ये नहीं मानता कि अगर हमारी जो फीलिंग्स हैं अगर वो हार्ट हुई है लेसरेशन तो उससे जुर्माना भरने का केस बनता है दे इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज इन दीज मैटर्स और इन चीज़ों में मतलब किसी के सॉरी ना कहने से किसी के बदतमीज होने से ना तो वहाँ कोई मोरल ना कोई बुद्धिमानी के लिए हर्जाना देना पड़े ऐसा केस बनता है तो कहने का मतलब ये यहाँ पे कि किसी के बुरे बर्ताव से अगर आप हर्ट हुए हैं तो उसके लिए ना तो आपको मोरल बेसिस पे कुछ मिल सकता है और ना ही आपको इंटेलेक्चुअल बेसिस पे कुछ मिल सकता है दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेज आर नेग्लिजिबल लेकिन इसका हम ये मतलब नहीं है कि जो डैमेज हुई है और डैमेज इस किस्म से आप ले सकते हैं कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आपको हार्टफुल फील करते हो आप और हो सकता है कि ये जो हार्टफुल फीलिंग है ये आप किसी और पे खुंदक निकालें वो जाके या आप सारा दिन आप गमगीन रहें आप दुखी रहें इट इज़ प्रॉबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय वॉट ही रिगार्डेड एज ए स्लर अपॉन इज सोशल स्टैंडिंग दैन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड ए किक ऑन द शिन्स प्रॉबेबल मतलब हो सकता है तेजी से अचानक एक्यूटली जो बदतमीजी से लिफ्ट मैन का पाला पड़ा था उसे चोट लग गई मतलब जो दिल पे चोट लगी उसको क्योंकि उसे लगा कि ये जो बंदा मेरे से बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है मेरी सोशल स्टैंडिंग मतलब मेरा जो तबका है वो ज्यादा बड़ा नहीं है और उसे लगा कि कोई उस पर ना बात मार रहा है स्लर और इसलिए उसके दिल पे जो चोट लगी वो उससे ज्यादा बड़ी थी अगर कोई उसके शिन्स पे कोई उसके घुटनों के नीचे वाले हिस्से पे लात मारता फॉर विच ही कुड हैव गॉट ए लीगल रिड्रेस रिड्रेस कहते हैं कानूनी इलाज या हल को तो अगर कोई मान लो उसके घुटने के नीचे लात मारता तो शायद उसके लिए उसे कोई कानूनी हर्जाना भी मिल जाता द पेन ऑफ ए केक ऑन द शिन्स टून पास अवे बट द पेन ऑफ ए वोट टू अवर सेल्फ रेस्पेक्ट और अवर वैनिटी मे पॉइजन ए होल डे और घुटनों के नीचे पैरों पे अगर कोई लात मारता है तो इसका जो दर्द है ये शायद जल्दी रफा दफा हो जाता है लेकिन जो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट पे चोट लगती है वैनिटी जो घमंड होता है जब इस पे चोट लगती है तो इससे क्या होता है सारा दिन खराब हो सकता है पॉइजन ऑफ होल्ड है आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वोट आउट ऑफ द लिफ्ट ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium aur lekar aage kehta hai ki main samajh sakta hu ki jo lift wala tha agar usne us aadmi ko jisne use ye ghav diya tha matlab jo chot di thi use lift se bahar kyun feka kyunki agar wo aisa nahi karta to ye jo chot hai ye uski sare din bani rehti wo kilasta rehta hai is pe और जब शाम को वो अपने घर जाता तो यही चीज वो अपनी बीवी के साथ करता मतलब उसके साथ रूढ़ने से पेश आता और ऐसा करके ही शायद उसे जो अपना बैलेंस है अपना जो स्टेटस है उसे ठीक करने का चांस मिलता रेस्टोरिंग इज इक्वी लिब्रियम इक्वी लिब्रियम कहते हैं बैलेंस को और लिफ्ट वाले ने जो किया वो उसने इसलिए किया ताकि वो सारा दिन कुड़ता ना रहे 
और फिर जब शाम को वो घर जाए तो वो गुस्सा अपनी बीवी पे निकाले ऐसा लगता है लेखक को या राइटर को और इसलिए उसने उस आदमी को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया फो देर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं मतलब हमारा ध्यान उन पर जाता है और अटक जाता है और ये चीज़ें हैं बैड टेम्पर जो गुस्सा होता है और बुरा बर्ताव होता है विन सर एंथनी एप्सल्यूट बुलेट कैप्टन एप्सल्यूट द लेटर वेंट आउट एंड बुलेट हिज मैन तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं राइटर और कहते हैं कि जब एंथनी एप्सल्यूट नाम का कोई बंदा था वो कैप्टन एप्सल्यूट के ऊपर धौस जमाता है उसके साथ बुरा बर्ताव करता बुलेट द लेटर वेंट आउट एंड बुलेट हिज मैन तो ये जो कैप्टन एप्सल्यूट है ये जो पीछे वाला इंसान है वो हो जाता है और उसके बाद वो अपने आदमी को फिर उसी टोन में बात करता है फैग और जिसका नाम फैग होता है वे अपॉन और तब फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर एंड किक्ड द पेज बॉय और उसके बाद जो और फैग जो है नीचे जाता है डाउन स्टेयर्स और पेज बॉय पेज बॉय कहते हैं लड़के को जो काम के लिए रखा होता है उसको जाके लात मारता फिर प्रोबेबली द मैन हु सैड टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन इज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सैड गुड मॉर्निंग टू हेम बिकॉज ही हिम सेल्फ हैड बीन हैंड पैक्ट एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ और इसी से वास्ता रखते हुए जो आदमी था जो लिफ्ट में आया था जब उसने कहा कि टॉप तो शायद वो भी किसी के बुरे बर्ताव से दुखी था और शायद वो अपने बॉस का गुस्सा लिफ्ट मैन पर निकाल रहा हो क्योंकि उसके बॉस ने उससे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था और शायद बॉस ने गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि नाश्ते के सुबह टेबल पे उसे अपनी बीबी से खरी खोटी सुननी पड़ी होगी हैंड पैक टू होम द कुक हैड बीन इंसुलेंट बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर हर बैक और शायद जो बीबी थी उसे जो घर का कुक है वो ढीठ की तरह पेश आया हो इंसोलेंट जो कुक थी शायद उसे जो घर में काम करने वाली थी उसने उलट के जवाब दे दिया हो आंसर हर बैक वी इनफैक्ट द वर्ल्ड विद अवर इल ह्यूमर्स इनफैक्ट का मतलब होता है बीमारी दे देना तो हम जो ये दुनिया है इसको अपने इन्हीं बीमार मजाकों से बीमार कर देते हैं बैड मैनर्स probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar aur ye jo bura bartav hai ye shayad zindagi ki jo aam nadi hai matlab jaise ye behti hai nadi usi tarah se jo aam zindagi behti hai is duniya mein usme zehar jaisa kaam karti hai na ki wo sare guna jo ki saal mein hote hain to yahan kehne ka matlab ye hai ki bad manners se लोगों की जिंदगी जितनी खराब होती है उतनी खराब शायद जो सारे गुनाह होते हैं एक साल में वो भी नहीं करते होंगे क्योंकि एक आदमी से कोई दूसरा आदमी रूड होता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि जो वो रूड होने वाला बंदा है वो किसी और से उसको उसी तरीके का बर्ताव मिला हो और उससे पहले का जो था उसको किसी दूसरे से बर्ताव मिला तो ये चेन की तरह एक दूसरे के ऊपर पास ऑन होती रहती है For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are a hundred who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. एक ऐसी बीबी जो अपने हस्बैंड से मार खाती है मतलब ब्लैक आई होती है उसकी जो कि वैसे ठीक ठाक होता है लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि वो अपना आपा खो देता है लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बीबियाँ हैं सयों की तादाद में जो कि एक शहीद की जिंदगी बसर करती हैं क्योंकि उस उनके हस्बैंड का जो टेम्पर होता है जो बर्ताव होता है वो बहुत ही डिप्रेस्ड सा होता है सिया सा होता है तो यह कहने का मतलब ये है कि एक वाइफ को अगर उसके हस्बैंड से डोमेस्टिक वायलेंस के कारण एक काली आंख मिलती है मतलब उसके ऊपर हाथ छोड़ देता है उसका घर वाला लेकिन सयों ऐसी भी हैं जो रात दिन अपने घर वाले के डिप्रेस्ड या सियाह गुस्से के अंदर ऐसे रहती हैं जैसे कि वो एक शहीद की ज़िंदगी जी रही हों तो लेखक कहना चाहता है कि क्राइम जो है एक के साथ होता है लेकिन कंपैरिजन में क्या होता है कि 
एक की जगह जो है सौ हजारों ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे इस बैड टेम्पर इस बैड बर्ताव के कारण घर का माहौल जो है बहुत सड़ा सड़ा सा रहता है बहुत उदास उदास सा रहता है और उसमें उनको रहना पड़ता है तो कंपेरेटिवली स्पीकिंग एक क्राइम जितनी डैमेज करता है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज सोसाइटी में जो बुरा बर्ताव होता है जो रूडनेस होती है वो करती है बट ऑल द सेम द लो कैन नॉट बिकम द गार्डियन आर प्राइवेट मैनर्स लेकिन फिर एक बार आप ये कह सकते हो कि जो कानून है हमारा गार्डियन रख वाला नहीं बन सकता कि हम किस तरह जो हम प्राइवेट लाइफ में जो हम बर्ताव करते हैं उस पर कानून ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ऐसा बर्ताव करना है ऐसा बर्ताव करना नो डेकलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ अफेंसेज एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न अवर सोशल सिविलिटीज नो डेकलॉग डेकलॉग कहते हैं जो बाइबल की दस कमांड्स हैं जो दस आदेश हैं उसको डेकलॉग बोला जाता है तो ना ही कोई किताब ये जितने भी गुनाह या जितने भी ऑफेंसेज हैं इनको कवर नहीं कर सकती और ना ही कोई अदालत ये देख सकती है एडमिनिस्टर मतलब मैनेज कर सकती है कि हम अपनी सोशल लाइफ में जो हमारे मैनर्स हैं सिविलिटीज़ हैं हमारी जो स्पीच है आर स्पीच द टिल्ट ऑफ अवर आईब्रोज एंड ऑल अवर मोड्स एंड मैनर्स जो हमारी भोएँ हैं उनको हम आड़ी थिरछी करें या ना करें या जो हमारे मूड्स हैं जो हमारी मैनर्स हैं इसके ऊपर कोई भी कोर्ट निगाह नहीं रख सकती अब कैसे बोलते हो आप अपनी भोएँ तिरछी करते हो या सिकुड़ते हो तो इस पर अदालत जो है कोई कानून नहीं बना सकती बट दो वी आर बाउंड टू इंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्ट मैन और वैसे तो उस लिफ्ट वाले को सज़ा में क्या मिलना चाहिए वर्डिक कहते हैं जो सज़ा मिलती है जो आदेश होता है इसका और जो इंडोर्स मतलब क्या होना चाहिए था हमें उसे देना ही देना है क्योंकि कानून में उसने गलती की है मोस्ट पीपल विल हैव ए सर्टन सिम्पथी विद हिम लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो उसके लिए सिम्पथी रखते होंगे वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज नो लो दैट कम्पेल्स अस टू से प्लीज और ये बात भी ठीक है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमें जबरदस्ती करने को कहता है कंपेल्स कि प्लीज बोलो देर इज ए सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सेक्रेट देन एनी लो विच इंजॉइंस अस टू बी सिविल लेकिन इस दुनिया में कानून से भी ज्यादा पुरानी और लंबे समय तक चली आने वाली मानी जाने वाली सेक्रेट चीज है या रीत है जो हमें कहती है कि हमें अच्छा बनना चाहिए सिविल and the first requirement of civility is that we should acknowledge a service aur ye reet humse kehti hai kya keh le ki jo achhai hai wo humse kehti hai ki agar aapko koi service deta hai to aapko ye manna chahiye ki aapko ye service di gayi hai matlab iske liye aap courtesy dikhaye acknowledge mane please and thank you are the small change विद विच वी पे आर आवर वे एज सोशल बींग और ये जो चीज़ है सिविलिटी जो आप दिखाते हैं कोई भी आपको सर्विस देता है आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं पेट्रोल लेने जाते हैं सौदा वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें जब आपको सौदा दिया जाता है आपको पेट्रोल दिया जाता है आपको खाना दिया जाता है तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके लिए कुछ किया गया है और उस किए गए को आप प्लीज एंड थैंक यू से एक्नोलेज करते हैं they are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly ye wo chote salike hain jo ek bande ka dusre bande ke sath kaisa behave hona chahiye wo dikhati hain aur isse kya hota hai ki jo zindagi ki gaadi hai zindagi ki jo machine hai usme ye tel ki tarah kaam karti hai jisse ki iske part purje mein jang na lage aur ye aaram se chalti rahe they put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take aur iske sath hi ye kya karte hain ye jo thank you aur ye jo please jaise shabd hain ye hamara jo mel jol hota hai is society mein rehte hue jo hum ek dusre se karte hain intercourse ka matlab ho gaya mel jol to uski ye neev bante hain aur neev ke roop mein ye dosti aur ek dusre ko help karne ki aur aaram se चीजों को अदला बदली करने की नींव डालते हैं इंस्टेड ऑफ एन बेसिस ऑफ सुपीरियर्स डिक्टेटिंग 
to inferiors na ki ki is tarah ki neev jisme jo superior jo ek powerful aadmi hai ya fir ek bada aadmi hai dictating to inferiors dictating matlab hukm de raha ho apne se kamzor inferiors ko ki aisa karo kyunki agar basis friendly na ho ke dictatorship ka hoga to fir wahan pe baat nahi banegi वहां पे लेना और देना मतलब एक दूसरे को हेल्प करना एक दूसरे से हेल्प लेना इजी नहीं होगा तो ये प्लीज और थैंक यू जैसे शब्द हमारी सोशल लाइफ को आसान बना देते हैं उसको इजी कर देते हैं तो दोस्तों ये था ऑन सेइंग प्लीज चैप्टर का पहला भाग होपफुली आपको पसंद आया हो अपने कमेंट्स अपने फीडबैक हमें जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसे शेयर करना ना भूलें और जल्द ही एक नई रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुड बाय